அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து மீதமான சாதத்தை வச்சு பக்கோடா செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யலன்னு வாங்க பாக்கலாம் மீதமான சாதம் இது இதுக்கு தேவையான பொருள் பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க சோம்பு வந்து அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் பெருங்காயத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காய பொடிசா கட் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்ப வந்து சாதத்தை வந்து ஒன்னு ரெண்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சாதத்தை அந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு அரைச்சி எடுத்துங்க அரைச்சாச்சு தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊத்தாதீங்க அப்படியே அரைச்சி எடுத்துக்கங்க இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காய பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பில அரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு கரம் மசாலா உப்பு மிளகாத்தூள் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் நல்லா பசைஞ்சிடலாம் இதுக்கு எந்த மாவும் தேவையில்லை இந்த சாதம் மட்டும் மீதியான சாதம் மட்டும் போதும் இதை நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா திரும்ப விடவே மாட்டீங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கடையில் வாங்குறது மாதிரியே அதே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா பசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம் சட்டி நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெயை ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஒன்று போட்டு பார்த்தா உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம போட்டுடலாம் மறு சிக்ஸ்டாக சுட்டி போடுங்க நல்லா கொதி அடங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் அப்புறம் கொதியெல்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் அப்புறம் ஒன்றும் திருப்பி போகாமல் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அதெல்லாம் வாசமாக இருக்கு செய்ய பாருங்கள் நல்லா சவுந்தரிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப சவுரை விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம்லாம் கசப்பு வந்துடும் அதனால் அந்த அளவுக்கு வந்தோன்னு எடுத்துருங்க பாருங்கள் சூப்பான ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் மொறு மொறுப்பான பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதேமாரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுமாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதவி எடுத்து போடுங்க நிறைய போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொறு மொறுப்பு இருக்காது நல்லா சவந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் எனக்கு வந்து தீயை கம்மி பண்ணவே கூடாது ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சூடு எண்ணெய் வந்து சூடு மேலே ஆவி போகிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த டயத்தில் போட்டால் தான் இந்த மாதிரி நல்லா மொறுமொறுப்பாகவும் இருக்குது பிரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கையில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் போட்ட இடத்துலேயே போடாதீங்க எங்கேயெல்லாம் கேப் இருக்கோ அந்த இடம் பார்த்து போடுங்க இல்லாட்டி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிவிடும் எனக்கு ரொம்ப கனமாக தெரியும் பாருங்க நல்லா சவுண்டு வந்துருச்சு பாருங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்ம வடிகட்டுற போய் சவுண்டு வருது பாருங்க எப்படி மொறுமொறுப்பாக சவுண்டு வருது பாருங்க இதில் போய் நம்ம கடையில் போய் எந்த பொருளுமே இதுக்கு வாங்க வேண்டியதில்லை நம்ம எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான் இதுக்கு நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்க எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்ருலாம் பாருங்க மொறுமொறுப்பான பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்ருலாம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டாங்க இப்போ சாப்பிட்ருலாம் எடுத்துக்க தம்பி ஒரு 
மறக்காம